പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മോൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണ് ഒരു സമ്മാനം തരാൻ പോവാണ് അത് മറ്റാരും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ ഒരു കലാകാരനാണ് ആളെ കണ്ടാൽ മോൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ മോള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എന്റെ മാഷിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കരോൾ മാഷിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോളുടെ പെർഫോമൻസ് അസാധ്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അടുത്തൊരു വാഗ്ദാനമാണ് മോള് ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളാണ് മോളതൊന്നും നോക്കണ്ട നന്നായി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോള് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്കില് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോള് ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ചെയ്യുന്ന ആള് പ്രാക്ടീസ് വയലിൻ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും
അടി പോളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ല പറയാൻ രണ്ടു പേരും അടി ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടാരും പിന്നെ പറയണ്ട ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടൻ പിന്നെ മാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാളുടെ കൂടെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇതില് നിങ്ങൾ സിങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് മോളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആറ് മണിക്കൂറോളം മോള് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആറ് മണിക്കൂർ വായിച്ച കാലം മറന്നു പോയി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇമോഷണൽ ആയി വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കാണല്ലേ അല്ല ശരിക്കും ഐ മിസ്ഡ് ബാലു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വയലിൻ കുടുംബം മിസ് ചെയ്തു അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ബാലുവിനെ മിസ് ആയി ബാലുവായിട്ട് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബാലുവിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് പാട്ട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ അപ്പൊ അത് വായിക്കുമായിരുന്നു ബാലു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കാരണം ബാലുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ് അവർ ഞങ്ങൾ ചാർദാം യാത്രയിലായിരുന്നു ഗംഗോത്രി യമുനോത്രി അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേദാർനാഥ് ബദരിനാഥ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബദരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഇടയിലാണ് ബാലു പോകണത് അറിയണത് ന്യൂസിൽ വന്നതറിയണത് അപ്പോൾ ബദരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ശേഷക്രിയ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം ആ അത് ശേഷക്രിയ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചെയ്യാം നാളെ അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പേരും അവരെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ എത്തുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് എന്താന്നറിയില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്തു അറിയാവുന്നവരുടെ പേരും മുഖവും മനസ്സിലാലോചിച്ചോളം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ച എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അച്ചച്ചൻ അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു എൻ്റെ പേരപ്പൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പേരും നാളും പറഞ്ഞാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ബാലുവിന് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്രേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരിത് തല ആണ് അവിടെ പറയും കാല് മുതൽ തല വരാന്ന് പറയാം തലയാണ് ബദ്രിയിലുള്ളത് അവിടെ എനിക്ക് ബാലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഭാഗ്യം എന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു പുണ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഐ മിസ്ഡ് ബാലു എനിക്ക് ഭയ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വയലിൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ മോളെ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എപ്പോഴും നിന്റെ തലയിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിനക്ക് ഇത്രയും അനുഗ്രഹം എന്താ പറയുക അനു അനുഗ്രഹീത കലാകാരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മോള് വ്യക്തി എന്നൊന്നും പറയാറ് ആയിട്ടില്ല നീ നീ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നീ അത് പ്ലേ ചെയ്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല വയലിൻ വായിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇമോഷണലാവും എന്താണെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മേ ബി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി ഫ്രാൻസി തെളിയിച്ചതാണ് എന്താണ് ഫ്രാൻസി എന്നുള്ളത് ഫ്രാൻസി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അല്ല പക്ഷെ മോള് അല്ല പക്ഷെ മോള് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എനിക്കൊന്ന് നിന്നെ ഹഗ് ചെയ്യണം ഹഗ് ചെയ്തോട്ടെ ൊരു പടം പൊഴിച്ചിതളുകൾ വിരിയുന്ന ശലഭങ്ങളാകണാ ഇനി ആയിരമാശകൾ പൂവണിഞ്ഞവളൊരു മിടുക്കി സത്യം പറഞ്ഞോ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്കൊരു വിറയലൊക്കെ ഒരു ചങ്കിനകത്തൊരു പെടവടപ്പും എന്തൊക്കെയോ പോലെ അത് ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ല എല്ലാ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ചേട്ടാ 
വായിച്ച പാട്ടുകൾ ആദ്യത്തെ ആ മാലപ്പടക്കം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തരിച്ചിരുന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രല്ല മോള് പെർഫോം ചെയ്ത പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ല ഫീലും നല്ല ഡെപ്തും അതുപോലെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ചൊരു തീം പോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ മോള് വായിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബി ജി എംസ് ഒക്കെ വന്നു എന്ത് രസമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് പറയും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പെപ്പുള്ള മ്യൂസിക് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ രാജന്റെ വരവ് രാജകുമാരന്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പൊരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഷോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തഴക്കവും വഴക്കവും വന്ന ഒരാളുമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിയില്ല അതാണ് സത്യമായ കാര്യം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഷോ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മിക്കവാറും കുറെ ഷോ ചെയ്യുമോ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അയ്യോ മഞ്ജു ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് ഒരിക്കലും വേർഡ്സിലാക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഫീലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വൺ പേഴ്സൻ്റ് എങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും യു ജസ്റ്റ് ഷവ് അറ്റ് ദി ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആണ് ഒരാളുടെ സോൾ ഇത്രയും നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല മ്യൂസിക്കിനപ്പുറം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സോൾ നിറഞ്ഞു ശരിക്കും യു സോ ഹാപ്പി ഇതൊരു എന്താ ലാൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേൾഡിലേക്ക് പോയി ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നടന്ന സമയത്തില് താങ്ക് യു ചേച്ചി പിന്നെ വയലിൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റാറിനെ കാട്ടിലും ഭയങ്കര പാടാണ് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഏറ്റവും പാടുള്ള കാര്യമാണ് വയലിൻ വയലിനിൽ ഏത് പാട്ട് വായിച്ചാലും ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ആ റക്കമ്മ അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ വയലിനിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് അപ്പം എന്താ യു ഹാവ് ഓൾ ആ ലവ് ആ പ്രേയേഴ്സ് താങ്ക് യു ചേച്ചി ആ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കൂടെ വായിച്ച അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹാർഡ് ബീറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഹൈ ആണ് ഇത്രയും സോൾഫുൾ പെർഫോമൻസ് തന്നതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ അവിടെ ഒരു അടി നടക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എന്റെ ടീമിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നും നോക്കണ്ട മാട്ടീന ഇവരാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എലീന ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോണോ സൂരജേന്റെ കൂടെ പോണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എലിന ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോണെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടുപേരും നല്ല രണ്ടുപേരും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആദ്യം മോൾ ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എലീന അല്ലെ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എലീന ആദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടും വെൽക്കം ചെയ്തത് കൊണ്ടും ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയത് കൊണ്ടും എലീനക്ക് കൊടുക്കാം എലീനക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് അതെ ആവേശത്തിന് ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൊച്ചിനെ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ടീം ആ